வரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் வெல்கம் டு சேட்டலைட் பைபிள் கிளாசஸ் வணக்கம் தேசிய வேதாம கல்லூரி மாணவ கண்மணிகளே தோழர்களே அருமை பெற்றோரே உலகளாவிய என் தமிழ் சொந்தங்களே மீண்டுமாக இந்த சேட்டலைட் வகுப்புக்கு உங்களை வரவேற்கிறதுல மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நம்முடைய நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் அதை பதிவு செய்து கொள்கிறீர்கள் அவ்வளோதான் பாடம் இவ்விதமாக ஒவ்வொரு பாடத்தையும் நீங்கள் எழுதி நினைவு கூர்ந்து உங்களை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு காலகட்டத்தில் முதலாம் ஆண்டு இரண்டாம் ஆண்டு என்ற அளவில் முடிவு ஆகும்போது உங்களுக்கான ஆன்லைன் பட்ட படிப்புக்கான சான்றிதழ் வழங்கப்படும் என் அன்பு சகோதரர்களே நீங்கள் ஒரு குடும்பமாக ஒரு சிறு குழுவாக சபையாக நீங்கள் கவனிக்கும்போது சந்தேகங்களையும் அல்லது வித்தியாசமான கேள்விகளையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுப்ப வேண்டும் நான் சொல்வதையெல்லாம் நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் என்பது என்னுடைய நோக்கம் அல்ல நீங்கள் அதை வேத வசனத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து சரிதானா இப்படி தான் இயேசு போதித்திருக்கிறாரா அப்போசில் எழுதியிருக்கிறார்களா ஆதி கிறித்தவர்கள் என்ன சொல்லப்பட்டார்கள் அவர்களுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டது இந்த தகவலையெல்லாம் நீங்கள் கவனித்து பார்க்க வேண்டும் நம்முடைய நிகழ்ச்சி ஒரு மூட தனத்தை நோக்கி அல்லது ஒரு உணர்வை நோக்கி நடத்தப்படுவது கிடையாது அதனால் தான் நம்முடைய நிகழ்ச்சிகளை பாரம்பரிய கண்ணோட்டத்தோடு மூடதனத்தோடு நம்ம கவனிக்கக்கூடாது பரிசுத்தாவினுடைய சித்த செய்கிறவர்களாக நம்ம கவனிக்கணும் இன்றைய செய்தி வாழ்க்கை சவால்கள் லைஃப் சேலஞ்சஸ் என்ற தலைப்பில் தான் நம்ம கவனிக்கிறோம் அந்த வகையில் இது கடைசி பாடம் நேரத்தை கருதி சுருக்கமாக இதை நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் இது பத்தாவது பாடம் இன்றைக்கு இந்த புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு முக்கியமான ஒரு மனிதன் அப்படி நம்ம நினச்சோம்னா அப்போஸ்னாகி பவுலை குறித்து நாம் படிக்கிறோம் ஆரம்பத்தில் அவருடைய பேர் வந்து சவுல் அவர் வந்து எருசுலேம் தேவாலயத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சனகரிப்பு சங்க அங்கத்தினராக இருக்கிறார் கிறிஸ்தவத்துக்கு எதிராக போர் புரிகிறார் இஸ் அ வயலண்ட் வாரியர் அகேன்ஸ்ட் கிறிஸ்டியானிட்டி சேவான் கல்லறியப்படும் போது அதற்கு சாட்சியாக நின்றார் எருசுலேமில் உள்ள கிறித்தவர்களை துரத்தி அடித்தார் அவர்கள் வீடுகளையும் நிலங்களை விட்டு ஓடி போனார்கள் ஒரு வகையில் அப்போசனாகி பவுல் ஒரு ஒன் மேன் ஆர்மியாக இருந்திருக்கிறார் ஒரே ஆள் அவ்வளவு மக்களையும் விரட்டக்கூடியவராக இருந்தார் ஆண்களையும் பெண்களையும் பிடித்து சிறையில் அடித்து அவர்களை கொள்கிற அளவுக்கு அவர் போனார் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் இயேசுனுடைய உயிர்த்தெழுதலை தெரிந்து கொள்கிறார் அப்படி அவர் இயேசுன் உயிர் தெழுதலை தெரிந்து கொள்ளும் போது அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்பதை அவன் பார்த்த போது அவனுடைய உள்ளம் உடைந்தது அவன் மனம் மாறினான் இந்த தகவலையெல்லாம் நாம் வந்து அப்போஸ் நடவடிகள் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் அப்போஸ் நடவடிகள் ஒன்பதாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் அவன் தரையிலே விழுந்தான் அப்பொழுது சவுலே சவுலே நீ என்னை ஏன் துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று என்னுடனே சொல்லுகிற சத்தத்தை கேட்டேன் அதற்கு அவன் ஆண்டவரே நீர் யார் என்றான் அதற்கு கத்தர் நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினமாம் என்றார் இந்த தகவலை கவனித்த சவுல் இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார் என்ற கருத்தை தெரிந்து கொண்ட போது அவனுடைய உள்ளம் உடைந்து அவனுடைய பழைய யூத பாரம்பரிய மதத்திலிருந்து அவன் மனம் மாறுகிறான் தமஸ்கூலே அவன் வந்து அனனியா என்ற ஒரு மனிதனாலே ஞானஸ்தானம் பெற்றான் என்ற ஒரு கருத்தை நம்ம படிக்கிறோம் அப்போஸ் நடவடிகள் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை பாருங்க உடனே அவன் கண்களிலிருந்து மீன் செதில்கள் போன்றவைகள் விழுந்தது அவன் பார்வை அடைந்து கவனிகள் எழுந்திருந்து ஞானஸ்தானம் பெற்றான் தமஸ்கு போகிற வழியில் மத்தியான வேளையில் வெளிச்சத்தில் கத்தரை சந்தித்தவர் மூன்று நாளைக்கு பிறகு ஞானஸ்தானம் பெற்றார் என்ற ஒரு தகவலை நாம் பார்க்கிறோம் ஞானஸ்தானம் எடுத்த கையோடு இயேசு கிறிஸ்துவால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு அப்போசனாக அவர் செயல்பட ஆரம்பித்தார் ஏனென்றால் கத்தர் சொன்னார் நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திராவன் இந்த கருத்து 
அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் நாம் படிக்கிறோம் அதற்கு கத்தர் நீ போ அவன் புரஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் இசரவேல் புத்திரருக்கும் என்னுடைய நாமத்தை அறிவதற்காக நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரமாக இருக்கிறான் அவன் என்னுடைய நாமத்து நிமித்தம் எவ்வளவாய் பாடுபட வேண்டும் என்பதை நான் அவனுக்கு காண்பிப்பேன் இந்த இடத்துல தெரிந்து கொண்ட பாத்திரம் சோசன் வெசல் இந்த கருத்து சவுல் என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த மனிதன் இப்பொழுது அப்போசனாக மாறிவிட்டார் இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக யூதர்களுக்கு வெளியே இருக்கிற புரஜாதிகளுக்கான ஒரு அப்போசனாக மாறிவிட்டார் அவர் அப்போசனாக மாறினது மட்டுமல்ல இயேசுக்காக பாடுபடுகிற ஒரு மனிதனாகவும் மாறிவிட்டார் இதுதான் அவருடைய லைஃப் சேலஞ்சாக நான் பார்க்கிறேன் ஞானஸ்தான எடுத்த கையோட பவுல் அதாவது பழைய பேர் அவருக்கு சவுல் இயேசு கிறிஸ்துவை தேவனுடைய குமார் என்று மிகவும் தெளிவாக திருஷ்டாந்தம் பண்ணினான் என்று நாம் படிக்கிறோம் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தில் தாமதமின்றி கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் என்று ஆலயங்களிலே பிரசங்கித்தான் அதாவது அடிப்படையான ஒரு சத்தியத்தில் ஒரு மாற்றம் இதுவரைக்கும் யூத முறைமையின்படி நடந்தவர் இயேசுவனுடைய சிறுவை மரணத்தையும் அவருக்கு பின்னால் தோன்றிய திருச்சபையும் மறுதளித்தவர் இப்பொழுது இயேசு தேவனுடைய குமாரன் என்று அறிக்கையிட்டு பிரசங்கம் செய்கிறார் அப்பொழுது தொடங்கியது அவருடைய பிரச்சனை எப்போதும் பாடுபட வேண்டியது துன்பப்பட வேண்டியது அவசியம் என்று அப்போ சொன்னாய் பவுல் விசுவாசிகளுக்கு தன்னுடைய புத்தகத்தில் எப்போதும் எழுதுகிறார் இந்த புதிய ஏற்பாட்டில் இருபத்தி ஏழு புத்தகங்கள் இருக்குது இந்த இருபத்தி ஏழு புத்தகத்தில் பதிமூன்று புத்தகங்களை அப்போ சொன்னாய் பவுல் எழுதியிருக்கார் கவனிச்சிங்க அதை இது ஒரு அடிப்படையான விஷயம் ஞானஸ்தானம் பெற்ற உடனே தாமதமின்றி இயேசு தேவனுடைய குமாரன் என்று பிரசங்கித்த ஒரே காரணத்தினால அவர் துன்பப்பட ஆரம்பித்தார் சஃபரிங் அண்ட் பர்சிக்யூஷன் ஸ்டார்டட் அகேன்ஸ்ட் ஹிம் இதை நீங்கள் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அநேக நாள் சென்ற பின்பு யூதர்கள் அவனை கொலை செய்யும்படி ஆலோசனை பண்ணினார்கள் அவளுடைய யோசனை சவுலுக்கு தெரிய வந்தது அவனை கொலை செய்யும்படி அவர்கள் இரவும் பகலும் கோட்டை வாசல்களை காத்து கொண்டிருந்தார்கள் சீஷர்கள் ராத்திரியிலே அவனை கூட்டி கொண்டு போய் ஒரு கூடையிலே வைத்து மதுர் வழியாய் இறக்கி விட்டார்கள் சகோதரர்களே அப்போசனாகிய பவுலனுடைய வாழ்க்கையை நம்ம படிக்கும்போது ஞானஸ்தானம் பெற்ற கையோட ஏசு தேவனுடைய குமாரன் என்று அறிக்கையிட்டு அவர் ஊழியத்தை பிரமிப்பூட்டும் வகையில் செய்ய ஆரம்பித்த போது அன்றைக்கு இருந்த யூதர்கள் கலங்கினார்கள் எல்லா யூதர்களும் இயேசு கிறிஸ்துக்கு விரோதமாக கூட்டம் கூடினது போல இப்பொழுது இந்த சவுல் எனப்பட்ட பவுலுக்காகவும் கூட்டம் கூடினார்கள் அவனை கொள்ளை செய்ய வேண்டும் என்று திட்டமிட்டாங்க எப்படி இருந்தாலும் தமஸ்கு கோட்டைக்கு வெளியே அந்த வழியை தானே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கள் இரவும் பகலும் காத்திருந்தாங்களாம் ஆனால் பரிசுத்தவான்கள் அவரை ஒரு கூடையில் வைத்து வேறு பக்கமாக கோட்டைக்கு பின்பக்கமாக கயிற்றின் வழியாக இறக்கி விட்டாங்கன்னு படிக்கிறோம் அப்போது அவருக்கு துன்பம் வாழ்க்கை சவால் எப்படி புறப்பட்டது என்று நீங்கள் பார்க்கணும் இன்றைக்கும் நீங்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்ற உடனே சோதனை உங்களுக்கு உண்டாகும் வீட்டில் உங்களை சேர்க்க மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க உனக்கு சாப்பாடு இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க நீ என் ஜாதி விட்டு போயிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க உனக்கு இங்கே திருமணம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க வேலை மேலே உங்களை தண்டிப்பாங்க பல பிரச்சனைகள் நாம் சந்திக்கிறோம் கிறித்தவர்களாக இருப்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல வாழ்க்கை சவாலை நம்ம சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும் அதனால தான் ரெண்டு திம்பத்தி மூன்று பன்னிரெண்டில் அப்போசனாகி பவுல் சொல்கிறாரு ஒருவன் தேவ பக்தியாக நடக்க விரும்பினால் அவன் துன்பப்படுவான் என்று சொல்கிறார் இஃப் எனி ஒன் வாண்டட் டு லீவ் காட்லி யூ வில் சஃபர் என்று சொல்கிறார் பிலிப்பியர் முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தில் இயேசுக்காக வாழ்க்கை சவாலை சந்திக்கிற இந்த சவுல் எனப்பட்ட பவுல் அவர் என்ன சொல்கிறார்ன்றதை கவனிங்க இருபத்தி ஓராவது வசனம் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாயம் கிரைஸ்தீஸ் லைஃப் 
டெத் இஸ் கெயின் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது துணிஞ்சிட்டார் அவர் வாழ்க்கை சவாலினுடைய அல்டிமேட் அதாவது வாழ்க்கை சவாலினுடைய கடைசி எல்லை மரணம் நீ என்ன வேணால் என்ன பண்ணு அந்த அளவுக்கு வந்துட்டார் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாயம் இந்த சவுல் எனப்பட்ட இந்த பவுல் ஒரு பணக்கார குடும்பத்தில் மிக அதிகமாக படித்த ஒரு மேதையாக இருக்கிறார் அவருக்கு ஏழ்மையே கிடையாது அவர் யூதராகவும் இருக்கிறார் ரோம நாட்டு குடிமகனாகவும் இருக்கிறார் காரணம் என்னென்னா தர்ஷு அவர் பிறந்த அந்த ஊர் வந்து ரோம பிரதேசமாக இருந்ததுனால ரோம காலனியாக இருந்ததுனால அவருக்கு ரோமனுடைய குடியுரிமையும் கிடைச்சது அதாவது பால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் டியூவல் சிட்டிசன்ஷிப் அதாவது யூதராகவும் இருக்கிறார் ரோமருக்குரிய குடியுரிமை பெற்றவராகவும் இருக்கிறார் அது எவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு பார்த்தீங்களா இப்போ நீங்கள் இந்தியராகவும் அமெரிக்கராகவும் ரெண்டு நாட்டிலையும் குடியிருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் இருந்தா குடியுரிமை இருந்தால் எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவீங்க அது எவ்வளோ பெரிய ப்ரிவிலேஜ் இல்லையா அந்த வாய்ப்பெல்லாம் அவருக்கு இருந்தது அவர் அளவுக்கு படித்தவர்கள் அந்த காலத்தில் இல்லை அன்னைக்கு இருந்த கமாலியலின் பாதத்தண்டை படித்தவர் இவர் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி குற்ற சாட்டப்படாதவர் அப்பேற்பட்ட இந்த மனுஷன் என்ன சொல்கிறாருன்னு கவனிங்க பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் ஆகிலும் எனக்கு லாபமாக இருந்தவைகள் எவைகளோ அவைகளை கிறிஸ்துவனுக்காக நஷ்டமென்று எண்ணினேன் என்ன அழகாக சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா வாட்ஸ் எவர் கெயின் டு மீ ஐ கன்சிடர் இட் இஸ் லாஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லவே முடியாது எனக்கு லாபமாக இருந்தவைகள் எவைகளோ பெருமையாக இருந்தவைகள் எவைகளோ மதிப்பாக இருந்தவைகள் எவைகளோ அது பொண்ணும் பொருளாக இருக்கலாம் புகழாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் எனக்கு நஷ்டம் தேவையில்லை அது மாத்திரம் இல்லை பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் பாருங்கள் அவருக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று விட்டேன் குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவதற்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை நஷ்டம் என்றும் குப்பை என்றும் இவர் சொல்கிறார் இதுதாங்க வாழ்க்கை சவால் நம்ம ஒரு ஆள் கிறிஸ்தவராக மாறின உடனே நம்ம எறும்பு மாதிரி அப்படியே கீழே போக முடியாது சமுதாயத்தில் நாம் வாழணும் நம்ம எல்லாரும் பார்க்குறாங்க நம்முடைய வாழ்க்கை மாற்றத்தை பார்க்குறாங்க நாம் நீதி உள்ளவர்களாக வாழ்வது அவர்களுக்கு பிடிக்கல பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக வாழ்வது அவர்களுக்கு பிடிக்கல விக்கிரக வழிபாடுகளை விட்டு விலகி வாழ்வது அவங்களுக்கு பிடிக்கல அவங்களுடைய பண்டிகைகள் கொண்டாட்டங்களில் நம்ம சேராதிருக்கிறது அவங்களுக்கு பிடிக்கல அதனால தான் சொல்கிறாரு ஒருவன் கிறிஸ்தவனாக இருக்கிறதுனாலே பாடுபட்டால் அவன் வெட்கப்படாமல் இருந்து தேவனை மகிமைப்படுத்த கடவன் ஒன்று பேதர் நாலாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் ஆக அப்போஷனாகிய பவுல் இயேசுவுக்காக எப்படிப்பட்ட ஒரு மேலான வாழ்க்கையை அவர் செய்கிறார் என்று பாருங்கள் அப்போஸ் நடவடிகள் பதினாலாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் பின்பு அந்தியோகியாவிலும் இக்கோனியாவிலும் இருந்து சில யூதர்கள் வந்து ஜனங்களுக்கு போதனை செய்து பவுலை கல்லெறிந்து அவன் மறித்து போனான் என்று எண்ணி அவனை பட்டணத்துக்கு வெளியே இழுத்து கொண்டு போனார்கள் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் ஏழாவது அதிகாரத்தில் ஸ்தேவானை கொலை செய்யும்படி கையொப்பம் விட்டு சாட்சியாக நின்றவர் இந்த அப்போஸ் நாகி பவுல் இப்பொழுது அவரை ஒரு கூட்டம் அதே யூத கூட்டம் கல்லெறிகிறது பொதுவாக யூதர்கள் ஒரு ஆள் மேலே ஒரு கல்லை எரிய மாட்டான் சாவர வரைக்கும் கல்லாலே அடிச்சுட்டு இருப்பான் அவன் செத்து போயிட்ட பிறகு அவனை மிருகங்களோ ஏதோ ஒன்று சாப்பிட தெருவில் வீசி எறிவாங்க அடக்கம் கூட செய்ய மாட்டாங்க அதே போல் இங்கே அப்போஸ்டாகிய பவுலை கல்லெறிந்து அவன் மறித்து போனான் என்று எண்ணி அவனை பட்டணத்துக்கு வெளியே இழுத்து கொண்டு போய் விட்டு விட்டார்கள் செத்த பாடியே போட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் மரணத்துக்கு ஏதுவான காயங்களிலிருந்து நம்மை சுகப்படுத்தக்கூடியவர் அவருடைய காலத்துக்கு முன்னே நாம் வந்து மறித்து விட மாட்டோம் பிஃபோர் காட்ஸ் அப்பாயிண்டட் டைம் வி வில் நாட் டை அப்போஸ் நாகிய பவுலை காக்கும்படி தேவனுடைய கிருவு இருந்தது அவருக்கு பாருங்கள் எல்லாரும் அவன் செத்து போனான்னு நினைக்கும் போது அவனுக்குள்ளே உயிர் இருந்தது 
அவனுடைய காயங்களை எல்லாம் தேவன் ஆற்றினார் பாருங்கள் அப்போஸ் நடபடிகள் பதினாலாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் சீஷர்கள் அவனை சூழ்ந்து நிற்கையில் அவன் எழுந்து பட்டணத்துக்குள் பிரவேசித்து மறுநாளில் பரணமாவுடனே தர்பைக்கு புறப்பட்டு போனார் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு மிரக்கல் இது ஒரு அற்புதம் கல் எறிதல் என்பது சாகிற வரைக்கும் கல்லாலே அடிச்சிட்டு இருப்பாங்க எப்படிப்பட்ட காயம் எவ்வளவு காயம் எத்தனை காயம் இருக்கும் நீங்கள் யோசிங்க அவன் எழுந்து நடந்து கத்தருடைய வேலை செய்ய போனான் அப்போது கத்தருடைய கிருவை அவனை சூழ இருந்தது அவனை காப்பாற்றியது ஒரு சமயத்தில் இந்த கருத்தை குறித்து பேசும்போது அப்போ சாயி பால் இப்படி சொல்கிறாரு ரெண்டு தீமத்தையும் நாலாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் கத்தரே எனக்கு துணையாக நின்று என்னாலே பிரசங்கம் நிறைவேறுவதற்காகவும் புரஜாதியரெல்லாம் கேட்கிறதுக்காகவும் என்னை பலப்படுத்தினார் சிங்கத்தின் வாயிலிருந்தும் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் கத்தர் எல்லா தீமை நின்றும் என்னை ரட்சித்து தம்முடைய பரம ராஜ்யத்தை அடையும்படி காப்பாற்றுவார் அவருக்கு சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் அன்பு சௌதரிகளே பவுலடியார் கல்லெறிந்து அவன் செத்து போனான் என்று நினைத்த அந்த காட்சியை சிங்கத்தின் வாயிலிருந்து என்னை தப்பு வைத்தார் மரணத்திலிருந்து என்னை தப்பு வைத்தார் என்னை அவர் பாதுகாத்தார் அவருடைய கிருப என்னை காப்பாற்றியது எனக்கு அவர் துணையாக நின்றார் ஏன் துணையாக நின்றார் புரஜாதிகள் என்று சொல்லக்கூடிய யூதர் அல்லாத மக்கள் கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷத்தை கேள்விப்படத்தக்கதாக அவர்களுக்கு பிரசங்க வேலையை செய்வதற்காக அந்த வேலை நிமித்தம் தேவன் என்னை காப்பாற்றினார் என்னுடைய வாழ்க்கை சவாலை முறியடிக்க தேவன் எனக்கு உதவி செய்தார் என்று சொல்கிறார் ரெண்டு குருந்தியர் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி ஏழு வரை புதிய ஏற்பாட்டில் இரநூற்றி ஐம்பத்தி நாலாவது பக்கம் இங்கே ஒரு லிஸ்ட்டு அவருடைய வாழ்க்கையில் என்னென்ன நடந்தது எவ்வளோ துன்பங்கள் வந்தது அந்த சவால்களை எல்லாம் முறியடிக்கவும் மேற்கொள்ளவும் கடவுள் எனக்கு எப்படி உதவி செய்தார் என்று அந்த கருத்துக்களை ஒரு அட்டவணையாகவே சொல்கிறார் நாம் இதை படிக்கும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட இப்படிப்பட்ட நிலைமை வந்தால் கடவுள் நம்மை ரட்சிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் நம்முடைய நாடு போகிற போக்கை பார்த்தா கிறித்தவர்களை முழுவதும் இந்த நாட்டை விட்டு துரத்தணும் அழிக்கணும் அப்படியே அவர்களை அடக்கி போட வேண்டும் என்ற அளவில் சட்டங்கள்லாம் இப்போ உருவாகி கொண்டிருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு குருந்தியர் பதினோராம் அதிகாரத்தில் அவர் சொல்கிறாரு ஊழியம் செய்கிற விஷயத்தில் நான் அதிகமாக ஊழியம் செய்தேன் என்று சொல்கிறார் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் அவர்கள் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரரா நான் அதிகம் புத்தியனமாய் பேசுகிறேன் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டவன் அதிகமாய் அடிப்பட்டவன் அதிகமாய் காவல்களில் வைக்கப்பட்டவன் அநேக தரம் மரண அவஸ்தையில் அகப்பட்டவன் அதிகமான அடி வாங்கின ஆளு அதிகமாக சிறைச்சாலையில் இருந்த ஆளு அதிகமாக மரண அவஸ்தைக்குள்ளான ஆளுன்னு சொல்கிறார் வாழ்க்கை சவாலை பவுலடியார் எவ்வளவு சந்தித்தார் என்று நாம் நினைத்தா கிறிஸ்தவத்தினுடைய ஊற்றுக்கண்ணை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வெரி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கிறிஸ்டியானிட்டி வென் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி தி டெடிகேஷன் ஆஃப் அப்பாசல் பால் அப்போஸ் ஆகிய பவுலனுடைய அந்த கீழ்ப்படிதலை நாம் தெரிந்து கொள்ளும் போது ஒப்பு கொடுத்தலை தெரிந்து கொள்ளும் போது கிறிஸ்தவத்தினுடைய வலிமையை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இருபத்தி நான்காவது வசனம் யூதர்களால் ஒன்று குறைய நாற்பது அடியாக ஐந்து தரம் அடிப்பட்டேன் அதாவது உபாகமும் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு லா அது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஆள் அடிக்கணும்னா நாற்பது அடி சவுக்கால் அடிக்கலாம் நாற்பதாவது அடியிலேயே அவன் செத்து போயிடுவான் ஆகவே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு அடி குறைச்சிக்கிறேன் நாற்பதுன்னு சொல்லிவிட்டு முப்பத்து ஒம்பது முறை தான் அடிப்பாங்க ஏசு கிறிஸ்துவுக்கும் அந்த தண்டனை கொடுத்தாங்க ஆனால் பவுலுக்கு இந்த மாதிரி வாரில் அடிக்கிற ஒன்று குறைய முப்பத்தொம்பது அடி ஐந்து முறை நடந்ததான் அவர் சாட்சி எழுதுகிறார் 
ஐந்து தரம் அடிப்பட்டேன் இருபத்தைந்தாவது வசனம் பாருங்கள் மூன்று தரம் மிலார்களால் அடிப்பட்டேன் மிலார்கள் சொன்னால் அடிக்கிற அந்த சவுக்கில் முல்லையும் எலும்புகளையும் இணைத்து திரித்து வைப்பார்கள் ஒவ்வொரு முறை அடித்து இழுக்கும்போது உடம்பில் உள்ள தசைகள் கிழிந்து அப்படியே தொங்க ஆரம்பிச்சிடும் மிலாறு என்பது அதுதான் மூன்று தரம் மிலாறுகளால் அடிப்பட்டேன் ஒரு தரம் கல்லெறியுண்டேன் நம்ம படித்தோம் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் பதினாலில் கல்லெறியுண்டார் ஒரு தரம் கல்லெறியுண்டேன் மூன்று தரம் கப்பற் சேதத்தில் இருந்தேன் கப்பலில் போகும்போது கப்பல் உடையுது அது பெரிய மரண போராட்டம் மூன்று தரம் கப்பல் சேதத்தில் இருந்தேன் கடலிலே ஒரு ராப்பகல் முழுவதும் போக்கினேன் இருபத்தாறாவது வசனம் பாருங்கள் அநேக தரம் பிரயாணம் பண்ணினேன் ஆறுகளால் வந்த மோசங்களிலும் கல்லரால் வந்த மோசங்களிலும் என் சுய ஜனங்களால் வந்த மோசங்களிலும் அந்நிய ஜனங்களால் வந்த மோசங்களிலும் பட்டணங்களில் உண்டான மோசங்களிலும் வனாந்திரத்தில் உண்டான மோசங்களிலும் சமுத்திரத்திலே உண்டான மோசங்களிலும் கள்ள சகோதரரால் உண்டான மோசங்களிலும் இத்தனை தீமையை அவர் சகிக்கிறார் அதில் ஒரு குறிப்பு கவனிச்சிங்களா கள்ள சகோதரர் கிறித்தவர்களாகவே இருக்கிறவர்கள் வழிவி போனவர்கள் பின்வாங்கி போனவர்கள் அவர்கள வேத வசனம் கள்ள சகோதரர்கள் சொல்லுது இன்றைக்கும் அடிப்படை மார்க்கத்தை விட்டு பிரிந்திருக்கிற மதவாதிகளை பைபிள் இப்படி தான் அடைக்குது தி ஆர் அ ஃபால்டி பிரதர்ஸ் அவர்கள் கள்ள சகோதரர்கள் அவர்கள் தவறானவர்கள் பின்வாங்கி போனவர்கள் கிறிஸ்தவத்துக்கு இன்றைக்கி எதிரி யாருன்னு அதிகமாக பார்த்தோம்னா இன்னொரு சபையாக தான் இருக்குது ஒரு கள்ள சபை ஒரு கள்ள போதகர் தான் சத்தியத்துக்கு எதிர்த்து நிற்கிறவராக இருக்கார் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஐம்பத்தெட்டு வருஷத்தில் நான் சந்தித்த பெரும்பாலான பிரச்சனைகள் கிறிஸ்தவ மக்கள் மத்தியிலிருந்து தான் எனக்கு எதிராக வந்தது அவர்கள் இந்த கேட்டகரியை சேர்ந்தவங்க தான் அப்போ சொன்னாங்க பவுலுக்கு அந்த நிலைமை வந்தது இருபத்தேழாவது வருஷம் பாருங்கள் பிரயாசத்திலும் வருத்தத்திலும் அநேக முறை கண் விழிப்புகளிலும் பசியிலும் தாகத்திலும் அநேக முறை உபவாசங்களிலும் குளிரிலும் நிர்வாணத்திலும் இருந்தேன் சகோதரர்களே ஒரு படிக்கட்டு மேலே ஏறினா ஒரு பத்து ஏறினா ஒன்றே நம்ம மூச்சு வாங்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்னொரு பத்து அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்னொரு பத்து அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பத்துனா நம்ம வந்து அஞ்சாவது மாடியில் வந்து நிற்போம் அது மாதிரி பவுலடியார் சொல்லிக்கொண்டே போகிறார் எவ்வளோ பிரச்சனைகளை சொல்லிட்டு போகிறார் அவர் சொல்கிற இந்த பிரச்சனைகளில் ஒன்றை கூட ஒரு கிருத்தவன் சந்திச்சிருப்பாரா எத்தனை பிரச்சனைகள் சொல்கிறாரு கண் விழிப்புகள் பசி தாகம் உபவாசம் குளிர் நிர்வாணம் என் அனுபவிச்சவர்கள் எல்லா கஷ்டத்தையும் அனுபவிச்சாருங்க எல்லா சவாலையும் அவர் வந்து சந்தித்தார் அதனால தான் நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரம் என்று அப்போ சாகி பவுலை கத்தர் சொல்கிறார் ரெண்டு குருந்தியர் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் பாருங்கள் அதற்கு அவர் என் கிருவை உனக்கு போதும் பலவீனத்தில் என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என்றார் ஆகையால் கிறிஸ்துவின் வல்லமை என் மேல் தங்கும்படி என் பலவீனங்களை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மை பாராட்டுகிறேன் இவ்வளவு நடந்த பிறகும் பவுலடியாருடைய வாயிலிருந்து வந்த அந்த சவாலை மேற்கொள்ளக்கூடிய வாழ்க்கை சவாலை சந்தித்த அந்த வெற்றியுள்ள மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் புறப்பட்ட வார்த்தையை பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாரு தேவனுடைய கிருபை எனக்கு போதும் அவருடைய கிருபை என்னை எனக்கு போதும் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு என் கிருபை உனக்கு போதும் உன் பலவீனங்களில் என் பூரணமாய் என் கிருபை விளங்கும் என்று சொன்னார் என் அன்பு சகோதரில் வாழ்க்கை சவாலை நாம் சந்திக்கிறோம் மனைவி மூலமாக வருது பிள்ளைகள் மூலமாக வருது பெற்றோர்கள் மூலமாக வருது நாம் குடியிருக்கிற கிராமம் அந்த பஞ்சாயத்து அந்த தலைவர்கள் ஊரே நம்மளை ஒதுக்கி கூட வச்சிடும் நமக்கு தண்ணி இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு ரேஷன் கடை இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க உனக்கு செத்துட்டா இங்கே அடகம் படுத்துக்கு 
சுடுகாட்டில் இடம் இல்லைன்னு கூட சொல்கிறாங்க கடைகளில் நமக்கு பொருள் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க என் கிருபை உனக்கு போதும் என்று கத்தர் சொன்னார் பவுலடியாக இருக்க அது போதுமானதாக இருந்தது அதனால் அவர் சொல்கிறாரு என் விளைவீனங்களில் கூட நான் நன்றியோடு இருக்கிறேன் இத்தனை கஷ்டங்கள் எனக்கு வந்தாலும் கூட நான் நன்றியோடு இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் ரோமர் கெழுதி நிருபம் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார் உபத்திரவமோ ஒன்று வியாகுலமோ இரண்டு துன்பமோ மூன்று பசியோ நான்கு நிர்வாணமோ ஐந்து நாச மோசமோ ஆறு பட்டயமோ ஏழு அப்போசனாகிய பவுலுக்கு மட்டும் வாழ்க்கை சவாலை சந்திக்க பலன் கொடுத்தவர் நமக்கு ஒடுக்க மாட்டாரா நமக்கும் கொடுப்பார் ஆகவே உபத்திரவங்களாக இருந்தாலும் சரி வியாகுலமாக இருந்தாலும் சரி துன்பமாக இருந்தாலும் பசியாக இருந்தாலும் நிர்வாணமாக இருந்தாலும் நாசமோசமாக இருந்தாலும் பட்டயமாக இருந்தாலும் கிறிஸ்துவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க ஒரு சக்தியும் இந்த பூமியில் இல்லை ஆகவே அன்பு சகோதரர்களே வாழ்க்கை சவால்களை சந்திப்பது மேற்கொள்வது தான் கிறிஸ்தவத்தினுடைய வாழ்க்கை என்பதை புரிந்து கொண்டு விசுவாச வாழ்க்கை செய்ய கத்தர் உங்களுக்கு சகல கிருபையும் ஞானத்தையும் வழங்கும்படியாக கேட்டு இந்த தலைப்பையும் இந்த தொடரையும் நான் இங்கே நிறைவு செய்கிறேன் பிரார்த்தனை செய்வோம் இரக்கமும் தயவு நிறைந்த தகப்பனே இதோ முது அடியானாகிய சவுல் எனப்பட்ட பவுலை அவர் சந்தித்த வாழ்க்கை சவால்களை நாங்கள் படித்து பார்த்தோம் ஆச்சரியப்படுகிறோம் எங்களுடைய கண்களில் கண்ணீர் வருகிறது பவுலை தமது கிருமையினால் ரட்சித்த தேவன் எங்களையும் அவ்விதமாய் காப்பாற்ற முடியாத நான் செபிக்கிறேன் உம்முடைய பரிசுத்த ஆவின் சித்தம் செய்யும்படி எங்களை தாழ்த்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் ஜீவன் உள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் குற்றம் நீங்கி விட குணமாறிற்றா ஆட்டு குட்டின்றத்தினா தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரன் நகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு எட்டு இரண்டு செல்போன் ஒன்பது மூன்று எட்டு ஐந்து ஐந்து